শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসুল আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে আজকে আমরা একটা চমৎকার জিনিস দেখব যে আমরা কিভাবে ভিজুয়াল কম্পোজারের টেমপ্লেট সেকশন ব্যবহার করতে পারি মেইনলি টেমপ্লেট সেকশন কি সেটা আমাদের একটু জানা প্রয়োজন তো এখানে আমি যদি একটা নতুন পেজ নেই ধরেন আমি চাচ্ছি একটা নতুন একটা হোম পেজ করতে তো সেক্ষেত্রে আমাকে এটা একটা একটা করে বানাতে হবে এখন আপনি এখানে যে মেকানিজম গুলো ব্যবহার করেছেন যে ক্লাস গুলো ব্যবহার করেছেন সেগুলো আসলে ক্লায়েন্ট জানবে না যেমন এখানে আমরা বিজি লেফট বটম ইউজ করছি এটা ক্লায়েন্ট জানতে পারবে না তো সেই জন্য আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে এই টোটাল আমরা যতগুলো কাস্টম পেজ বানিয়েছি সেগুলো আমরা একটা সেকশনে রাখবো ইউজার যদি নতুন পেজে গিয়ে ওই সেকশনটা সিলেক্ট করে তাহলে আমরা যত শর্টকোট ব্যবহার করেছি যত সিএসএস ব্যবহার করেছি এবং ক্লাসের নাম ব্যবহার করেছি সবগুলো চলে আসবে এটাকে বলা হচ্ছে ভিজুয়াল কম্পোজারের টেমপ্লেট সেকশন তো এটা আমরা যতগুলো কাস্টম পেজ করেছি যেমন হোম পেজ অ্যাবাউট পেজ সার্ভিস পেজ তারপরে হচ্ছে সার্ভিস পেজ দেওয়া লাগবে না কারণ সার্ভিস পেজে বক্স গুলো ইউজার ইউজিলি দিতে পারবে যেমন সিঙ্গেল সার্ভিস পেজ আমরা কিছু স্টাইল করেছি এখানে আমরা হচ্ছে ক্যারিয়ার পেজটা দিতে পারি এরপরে হচ্ছে আমাদের গেট এ কোড পেজ যেটা সেটা দিতে পারি এবং কন্ট্যাক্ট পেজ দিতে পারি এই পেজগুলো আমাদের একটা লিস্টেড থাকবে এটা যদি ব্যাক এন্ড এডিটরে গিয়ে এখানে দেখেন একটা অপশন রয়েছে এই অপশনটা এই অপশনটা কি বলা হচ্ছে টেমপ্লেট তো এটা টেম্পলেট লাইব্রেরিতে মেইনলি যেটা হয় যে ইউজার যদি ভিজুয়াল কম্পোজার আলাদা করে ইয়ে করে সেক্ষেত্রে এখানে টেম্পলেট লাইব্রেরি চলে আসে যে টেম্পলেট লাইব্রেরি থেকে যে কোনো টেম্পলেট আপনি এখানে খুব ইজিলি নিতে পারেন যেমন এখানে লোড হচ্ছে টেম্পলেট লাইব্রেরি তো এখানে টেম্পলেট লাইব্রেরি ইউজ করতে হলে যেটা করতে হয় যে লাইসেন্স অ্যাক্টিভেট করতে হয় যেটা আমি একটু আগে বললাম যে লাইসেন্স ইউজার অ্যাক্টিভেট করলে এখানে অনেক ধরনের টেম্পলেট লাইব্রেরি পাই তো আমরা মেইনলি এটার উপর ফোকাস করবো না এটা জাস্ট আমরা এখানে দেখছি যে কিভাবে এটা ইউজার ইউজ করে তো মেইনলি আমরা যেটা করব যে আমরা হচ্ছে এখানে আচ্ছা এখানে আমরা যেটা করব যে এখানে আমরা যদি টেমপ্লেট নিয়ে যাচ্ছি এখানে সেফ থাকবে টেমপ্লেট সেই টেমপ্লেটটা আমরা এখানে খুব সহজে এটা নিতে পারবো তো সেই টেমপ্লেটগুলো এখানে সেফ থাকার জন্য ভিজুয়াল কম্পোজার একটা হুক ব্যবহার করতে হয় তো এখানে আমি যদি সার্চ করি शर्टकाट गर्टकाट गेक्सट फर्मेटे दिए देखने जाते তো এই টেমপ্লেট সেকশনটা একটা ফাংশন দিয়ে ইন্টিগ্রেট করতে হয় যে ভিসি অ্যাড ডিফল্ট টেমপ্লেটস এবং এটাও আমরা অ্যাড অনগুলো যেভাবে অ্যাক্টিভেট করেছি যেমন আমরা যেটা করব আমরা আমাদের এখানে ডাব্লিউপি কন্টেন্ট প্লাগ ইনস এখানে হচ্ছে স্টক টুল কিট এখানে ভিসি অ্যাড অনস তো ভিসি অ্যাড অনস এখানে গিয়ে মেইনলি আমি হচ্ছে যাব এখানে আমি হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা এখানে টেমপ্লেট দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে এই যে फाइल नाम होते তো ভিসি টেমপ্লেট নামে যেহেতু দিলাম এখন ভিসি টেমপ্লেট নামে আমাদের ওখানে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে ভিসি টেমপ্লেট পিএইচপি এবং এই ফাইলটা ঠিক একই ভাবে ওপেন করে নিলেন আচ্ছা তো এখন এখানে আমরা ভিসি টেমপ্লেট এর জন্য যেটা বলেছিলাম যে डिफल्टेम्पलेट एर मध्य डेटा दिए देखे 
আমরা যদি আরো নেই আরো সেক্ষেত্রে এখানে দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা আমরা এখানে অবশ্যই নাম চেঞ্জ করে দিব তো এখানে আমরা নাম চেঞ্জ করে দিব হচ্ছে আমরা দিলাম হচ্ছে স্টক পেজ ক্যাফে এখানে আমরা দিলাম হচ্ছে ভিসি হোম পেজ ওয়ান অর্থাৎ হোম পেজ ওয়ান এবং টু যেহেতু রয়েছে মেবি আর সেটা আমরা হোম পেজ ওয়ান টু এখানে দিতে পারি বা হোম পেজে একটাই দিই ইউজার ওখান থেকে তো চেঞ্জ করতে পারবে কারণ হোম পেজে ওয়ান টু মেসিভ চেঞ্জ নাই আমাদের যদি মেসিভ চেঞ্জ থাকে সেক্ষেত্রে দিতে পারেন আচ্ছা আমরা এখানে কাস্টম টেমপ্লেট না দিয়ে এখানে আমাদের নাম দিতে হবে যে এখানে একটা ইমেজ দিয়ে সেভ করতে হয় যে ওই টেমপ্লেটটা দেখতে কেমন হবে সেটা ইমেজ তো এটা আর এখানে দরকার নাই আমি ইমেজ দেই না বড় অনেক বড় লোড হয়ে যায় প্লাগ ইনের সাইজ অনেক বড় হয়ে যায় এই জন্য আর কি এটা আমি দিই না যাই হোক এখানে আমি এটা মুছে দিই এটা আমি এখানে দিব না আচ্ছা কাস্টম ক্লাস যদি দিতে চান সেক্ষেত্রে এখানে কাস্টম ক্লাস দিতে পারেন এটাও আমি এখানে দিব না আচ্ছা টেমপ্লেট লিস্টের ওয়েট আর কি এটার মানে হচ্ছে টেমপ্লেট লিস্টটা কোথায় শো করবে এই টাইপের কোনো কিছু আর মেইনলি আমাদের যেটা দরকার এইখানে আমাদের যেই ইয়েটা সেটা এখানে দিতে হবে অর্থাৎ এই কন্টেন্টের মধ্যে এখানে যেই আমরা ইয়েগুলো ইউজ করছি যেমন আমরা হোম পেজে গিয়ে এডিট পেজে যাই এডিট পেজে গিয়ে যেই শর্টকাট গুলো পায় এবং এগুলো অবশ্যই অবশ্যই এখানে নিতে হবে হচ্ছে টেক্সট মোডে ক্লাসিক মোডে গিয়ে টেক্সট মোডে যাবেন টেক্সট মোডে গিয়ে যেই কোড বা শর্ট কোড বা যেটাই বলেন যেটা পান সেটাকে নিয়ে যেতে হবে এখন আমি এখানে যাব ক্লাসিক মোড ক্লাসিক মোডে গিয়ে এখানে যাব টেক্সট মোডে টেক্সট মোডে গিয়ে যেটুকু থাকবে এটুকু কপি করবেন করে এখান দিয়ে দিবেন অনেক বেশি হবে এটা চিন্তার কোনো কিছু নেই এটাকে সেভ করে ফেলবেন তাহলে আমরা এটাকে ভিসি টেম্পলেট যেটা এটাকেও সেভ করে ফেলি তো তারপরে এখন আমরা দুটো ফাইল আপলোড হওয়ার পরে এখানে এখন আমরা রিলোড দেব রিলোড দিয়ে দেখবো যে এখানে আমাদের কোনো কিছু আসছে কিনা আচ্ছা এখানে আমি যে গেলাম এখন ধরেন আমি নতুন একটা পেজ তৈরি করবো হোম পেজ যেটা আমি চাচ্ছি না ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ফাংশন ইউজ করতে জাস্ট আমি এখানে দেবো ব্যাক এন্ড এডিটর গিয়ে এই টেম্পলেট সেকশনে যাবো আচ্ছা এখানে গিয়ে দেখেন ডিফল্ট টেম্পলেট নামে একটা অপশন চলে আসছে এবং এখান চলে আসছে স্টক হোম পেজ এবং এখানে যদি আমি এই যে অ্যারোতে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে মেইনলি ওই যে ইমেজটা দেখা যায় তো ইমেজটা আমি যেহেতু এখানে দেই নাই সেহেতু এখানে ইমেজ আসবে না তো এখানে ওই পেজটা আর কি ইয়ে করা যায় আচ্ছা তো এখন এই পেজটা যদি আমি এখন নিতে চাই সেক্ষেত্রে এখানে আমার এই পেজটা আমি এখন নিতে পারবো তো এই পেজটা নেওয়ার জন্য আমি এখানে আচ্ছা এখানে প্রিভিউ আর কি দেখার জন্য যে পেজটা আসলে কেমন এই শর্টকাটটা ইয়ে হয়ে যায় আচ্ছা এখন এই পেজটা আমি নিতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি সিম্পলি এখানে যদি ক্লিক করি করে সেক্ষেত্রে আমরা এই টেম্পলেটটা এখানে চলে আসলে এখন দেখেন আমি এখানে যদি দেই যে হোম টু তাহলে ইউজারের এখন যত শর্টকাট রয়েছে যতগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যেগুলো আছে সেগুলো এখানে খুব সহজেই এখানে ইউজারের আপলোড হয়ে গেল এখন ইউজার সিম্পলি যে পেজ টাইটেলটা অফ করবে এবং জাস্ট এখানে পাবলিশ করবে তো পাবলিশ করলে হবে কি এখানে খুব সহজেই সে হচ্ছে এখানে একটা নতুন একটা হোম পেজ তৈরি করতে পারলো যতগুলো টেমপ্লেট রয়েছে সব টেমপ্লেটগুলো এখানে চলে আসবে মেইনলি তাহলে এখানে দেখেন এখন আমরা হোম পেজ টু তৈরি করলাম চোখের পলকে অর্থাৎ আমাদের সব ডেটা এখানে ছিল আমরা জাস্ট অন্য নতুন পেজ তৈরি করার সময় ওই টেমপ্লেট সিলেক্ট করে দিলেই এই যে পেজ সেগুলো থাকবে তাহলে ডিফল্ট টেমপ্লেট সেকশনে আমাদের সবগুলো যতগুলো ভেরিয়েশন অ্যাড করেছি সবগুলো আমাদের এখানে এখানে দিয়ে দিতে হবে যে ডিফল্ট টেমপ্লেট সেকশনে তো তাহলে আমাদের ইউজারের সুবিধা হবে যতগুলো পেজ থাকবে সেই পেজগুলো তার অন্য যে কোনো সময় দরকার হলে সে খুব সহজে সেটা নিতে পারবে এবং কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে পারবে তো এইভাবে আপনি নতুন আরেকটা যদি অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে এই টেমপ্লেট সেকশনে এখানে মেইনলি আপনি এই যে এটাকে এই অংশটুকুকে কপি করে রাখবেন কোথাও করে রেখে জাস্ট আপনি এখানে চেঞ্জ করবেন যে হোম পেজ এবার আপনি দিলেন অ্যাবাউট অ্যাবাউট ওয়ান অ্যাবাউট টু যতগুলো পেজ আপনার এখানে থাকে মেইনলি তো সেই পেজগুলো আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন দিয়ে দিলে তাহলে ইউজারের জন্য খুব সুবিধা এবং এটা অবশ্যই আমরা ডকুমেন্টেশনে অ্যাড করে দিব যাতে ইউজার খুব সহজেই যে কোনো পেজকে নেভিগেট করতে পারে তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই আপনারা বাকি যে পেজগুলো করেছেন সেই পেজগুলো অবশ্যই এখানে দিয়ে দিবেন দিয়ে দিয়ে আপনাদের এই টেম্পলেটের কোর্স স্যাম্পলটাই প্র্যাকটিস সেকশনে আপলোড করবেন আমি ওইখানে দেখবো আর যে কোনো সমস্যা হলে আমাদের ফোরাম তো রয়েছে তো আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ